Tag auch Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Sunshine. Auch heute wieder erkunden wir Piazza Alfino und geben das sofort ins erste Level wieder, wo wir noch längst nicht alles gesammelt haben. Wir sind jetzt bei Kapitel 3, das Geheimnis der Hügelhöhle. Und das ist ein Geschicklichkeitslevel, relativ vergleichbar mit dem aus... Ähm, wie ist es nochmal das Level? Der Strand äh, jedenfalls, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Da möchte ich gerne nochmal nebenbei wissen, wir haben acht blaue Münzen. Ich glaube, fünf Stück müssten wir noch kriegen können. Ja, Moment. Zumindest habe ich das so beim privaten dem Beispiel auf meiner anderen Memory Card. Zum Glück habe ich zwei dafür. Ähm, bemerkt so. Bist du es vielleicht gewesen, der mir einen gibt? Nein. Aber ich glaube, ich würde eine Theorie haben, welche mir noch fehlt. Okay, jetzt scheitere ich natürlich hier vorne bei den einfachen Sprüngen. Wo will ich eigentlich genau hin? Ich glaube, ich will noch erstmal nach oben. Und dann noch weiter hoch. Hier hoch. Und so. Und zwar gab es, glaube ich, hier hinten noch irgendwo eine. Genau, dort hinten schon in der Luft. Und damit hätten wir die 19 Monte Bianco. Dann würde ich gerne mal gucken, ob wir hier hinten schon waren. Und zwar hier hinten im Sinne von hier oben. Und weh, ich falle jetzt runter, ohne wieder auf dem Weißen zu landen. Gut. Hier gibt es nämlich auch eine ganz gemeine Laubmünze, wie ich finde. Einfach das Rad antreiben und dann hat man sie bekommen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal in den See. Im See gab es tatsächlich auch noch eine. Na gut, bei der Größe des Sees ist es auch nicht verwunderlich, aber egal. Da hinten ist sie auch schon. Dauert nur ein bisschen durchs Wasser durchzukommen. Aber an sich, in Monte Bianco gehen sie sogar noch, die blauen Münzen. Es gibt hier nur ein paar gemeine blaue Münzen. Wieder die vom Rad und was man aufpassen muss, dass manche Münzen ausschließlich in manchen Missionen halt erhältlich sind, dass man halt nicht in jeder Mission jede Münze erreichen kann. Naja, ich würde sagen, ich weiß gerade nicht, welche mir noch fehlt. Und ich würde sagen, dass wir deshalb erst einmal ja, das eigentliche Level angehen. Es gibt mehrere Wege da hoch. Und genau zu sagen, da hoch. Und ich würde sagen, wir gehen den offensichtlichen über die Baumstämme. Es ist einfach hier hochzukommen, also es ist kein Problem. Man muss nur ein bisschen Wand springen können. Und natürlich den Dreck weg nutzen können. Im Gegensatz zu mir. Sollte das eigentlich kein Problem sein. Die andere Methode ist übrigens, über die Plattform da hinten da hochzukommen. So, jetzt aber. Gut, und noch einmal hoch, dann haben wir es. Ich sollte vielleicht auch wieder den Dreck wegnutzen. Und er sollte auch ordentlich nutzbar sein. So. Und damit haben wir wieder ein weiteres Geschicklichkeitslevel vor uns. Und das hier ist ein bisschen, also wenn ich ein bisschen gefährlicher als das letzte aus Playa del Sol. Jetzt ist mir da der Name auch wieder eingefallen. Einfach erstmal hier hoch. Das ist doch kein Problem. So. In einer dieser Schrauben ist auch bestimmt ein Leben, wie immer. Also es sollte leichter sein als das Yoshi-Karussell aus Parco Fortuna. 
Aber man sollte es deshalb nicht unterschätzen. So, hier haben wir einfach ein paar bewegende Plattformen. Und ich bin gerade erfolgreich durch zwei Stück durchgesprungen. Ich glaube, ich werde meine Leben durchaus gebrauchen können. So, und hoch mit mir. Ich werde einige Leben brauchen können. Ich sehe das echt kommen. Also, wenn das hier so weitergeht, dann sollte ich hier nicht mehr so schnell wegkommen. Aber ich habe zum Glück einige, wie ich gerade sehe, übrig. Gehen wir das Ganze mal mit Ruhe an. Kaum sage ich mit Ruhe schon, springe ich fast in den Tod. Ja, gut. Einfach das Leben holen. Wenn man bis hierhin kommt, hat man eigentlich kein Problem zu überleben. Ich glaube, die Mission, also den Bereich dieser Mission, die ich als einfachsten deklariert hätte, na gut, als zweit einfachsten. Die ersten Sprünge sind natürlich noch einfacher. Aber diese Steinchen, die bewegenden, hätte ich gar nicht mal als schwer achtet. Und trotzdem verliere ich da gerade mein ganzes Leben. Also verlieren kann ja nicht die Rede sein, weil ich hier immer wieder einfach zubekomme. Aber ich schlag mich in diesem Bereich erstaunlich schlecht. Gehen wir das Ganze nochmal mit mehr Ruhe an und von oben. Draufsicht ist in diesem Fall vielleicht ganz sinnvoll. Okay, aber für, bei Draufsicht hat man wiederum kein Gefühl für die Höhenverhältnisse, wie ich merke. Irgendwie, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Kamera drehen, weil eigentlich habe ich das Spiel sonst mal ohne Kameradrehung durchgespielt, aber ich glaube, es macht sogar mal Sinn in diesem Level. Weil ich ja irgendwie, wie man merkt, vielleicht nicht mehr der allerbeste bin in diesem Spiel. Was mache ich hier eigentlich? Kann mir jetzt mal jemand sagen? Ich glaube, das ist wieder einer von diesen extrem großen Fail-Parts. Naja. Ich sterbe halt oft, aber es ist ja egal, wenn man genug Leben hat. Wäre auch mal interessant zu wissen, wie oft bin ich eigentlich gestorben. Es fehlt mir gerade im Spiel irgendwie so ein Todescounter. So, ich probiere es jetzt irgendwie mit jeder Kameraperspektive einmal aus. Okay, die passt mir auch nicht so. Ich glaube, ich habe einfach gerade nicht die Ruhe für dieses Level, also... Probier es einfach, bis es klappt. Wird der Part halt ein bisschen länger heute. Das Schlimme ist, ich muss dieses Level ja auch wieder zweimal machen, wegen der roten Münze challenge wie in jedem anderen Geschicklichkeitslevel. Das heißt, das wird nochmal wieder sehr witzig. So, jetzt habe ich es immerhin schon ein bisschen geschafft. Ich sollte mich nicht freuen. Ich sollte mich einfach nicht freuen. Ich glaube, das Spiel mag das nicht, wenn ich mich freue. So, also. Solange ich mindestens 20 Leben habe, ist alles in Ordnung. Ich kann aber auch zum Beispiel noch hier an Schraube sterben, wenn ich irgendwie raufspringen möchte und dann falle. Mario nicht sterben. Sterben macht nicht so viel Spaß, wie es aussieht. Ich weiß, es, ich weiß gar nicht, es ist irgendwie heute nicht so mein Tag in diesem Level, glaube ich. An sich ist das eigentlich das Geschicklichkeit, welches man mit als erstes finden sollte und dementsprechend ist es eigentlich auch einfach. Eigentlich, außer man stellt sich so an wie ich heute. So geht doch. Auf einmal klappt's. Perfekt. So, das hier ist nicht schwer. Einfach rennen. Auch das hier ist nicht das größte Problem. Sagt der, der fast stirbt. Will ich es leben? Will ich es leben? Ich glaube, ich will das leben. Auch wenn es mich das Leben kostet. Oh. Da vorne war er schon und dann springe ich nicht ab. Typisch einmal läuft's gut und dann sterbe ich. Ich glaube, das Spiel möchte mich bestrafen für Freude. So. Und Versuch Nummer was weiß ich. Ich freue mich immer schon auf die rote Münz-Challenge hier. Die ist nämlich nochmal um einige schwerer. 
Und ich glaube, jetzt werde ich irgendwie viel zu locker hier vorne rangegangen. Ganz einfach, weil ich es eben so leicht geschafft habe mit ein paar Durchbringen. Und ich glaube, ja, ich sollte wieder vorsichtiger spielen. Jetzt am Ernst, was baue ich hier gerade für ein Mist in diesem Spiel? Okay, das klappt auch wieder. Wunderbar. Jetzt hier einfach durchrennen, ohne ein runterschieben zu lassen. Aber wie gesagt, das ist kein Problem. Hier braucht man ein bisschen Geduld höchstens. Und das war es auch schon. Und einfach den erwischen. Und auch springen, Mario. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag er mich dort nicht an der Stelle. Eigentlich muss man da einfach nur einmal A drücken und dann hat man's. Ich glaube, ich erwische immer die blödesten Todesursachen, weil ich immer einen kleinen Tick zu spät A drücke. Mal sehen, ob ich irgendwann vielleicht alle Todesmöglichkeiten im Spiel zusammenbekomme. Man hätte es ja mal versuchen können, einfach durchzuspringen. Nachdem es eben so äh, schon mehrmals geklappt hatte. Aber sehen wir es mal so. Nach diesem Part haben wir noch mehr Leben als vorher, weil ich ja teilweise zwei Stück einsammle und niemals eins verliere. Im Endeffekt, weil ich ja immer mindestens eins, eins sammle, wenn ich eins verloren habe. Was baue ich eigentlich für Mist? Ich glaube, das sage ich jetzt den halben Part, wenn ich sogar schon den ganzen, was ich hier für den Scheiß baue eigentlich, kurz gesagt. Und trotzdem mache ich munter weiter damit. Ich glaube, ich kriege heute mehrere Parts, die gesamte Aufnahme nur mit diesem einen Level hin. Das wird schon wieder so ein insignienreicher Part, ich sehe das kommen. Also rechnen wir schon mal mit ein paar hundert Parts für das ganze Projekt für 100%. Diesmal habe ich mal gesehen, dass ich zu weit springe, wollte zurück und trotzdem schaffe ich es nicht. Ja, ich glaube, dieser ganze Part wird nur mit Sterben gefüllt. Aber das ist ja oftmals das, was die Leute sehen wollen, wie der Let's Player einfach die ganze Zeit scheitert. Und demnach mache ich ja genau das Richtige. Naja, ein bisschen Fortschritt wäre aber, glaube ich, auch ganz schön. So, Vorsicht. Ja, die Vorsichtsmethode. Wow. Ich wollte gerade sagen, scheiß auf Vorsicht. Und dann klappt es auch. Obwohl ich fast zerquetscht wäre. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich in meiner ganzen, meine ganzen Spielkarriere an dieser einen Stelle gescheitert bin. Das hat man davon, wenn man sie zu locker angeht. Okay. Ich glaube, ich bin heute offiziell der Entdecker vieler neuer Tod neue Todesmöglichkeiten, wie das aussieht. Aber man muss sagen, diese Möglichkeit zu sterben sieht doch ganz gut aus eigentlich. Das hat man davon, wenn man es einfach zu schnell versucht durchzukommen. Speedruns kann ich einfach ins Mario Sunshine nicht. Das überlasse ich Mario. Wieso? Wieso hast du dich nicht hochgezogen? Ähm, ja, Super Mario Galaxy 2 ist eher mein Speedrun-Gebiet. Super Mario Sunshine kann ich einfach ein bisschen zu schlecht dafür, als dass ich hier Speedruns machen könnte. So, und danke sehr für den Pilz. Cool, ich darf schon nicht fallen wieder runter. Gut, das war gerade so geschafft. Diesmal warte ich auch extra. Und nochmal warten, dann habe ich es auch. So. Hier rauf. Falls man es hört, ich warte möchte gerade A. Ah, ganz einfach, weil ich schon wieder so einen Titel ah, ähm, springen für Anfänger drücken sie A ah, machen könnte für dieses Video. Aber das wäre ja langweilig, wenn ich das ja mal machen würde. 
Aber ich glaube, in diesem Part. Das wird ein neuer Todesrekord. Ähm, so rum. Ja, ich glaube, das wird echt ein neuer Todesrekord, wenn es so weitergeht. Und ich glaube, das wird auch schon wieder so ein überlanger Part. In Gedenken an den Manta. Ja, ich hasse den Manta immer noch. So. Gut, der Anfang sieht ja immer gleich aus. Bei dem Park Futura Level, also dem Yoshi Karussell, hatte ich sogar mal die Situation. Nachdem ich damals immer gescheitert bin, das war ja damals immer so ein Hasslevel von mir. Ähm, dass ich diesen Anfangsbereich mit den sich drehenden Blöcken mit zwei, drei Sprüngen immer gemacht habe, weil ich die einfach perfekt konnte mit der Zeit. Weil ich immer an den Eiern gescheitert bin. So, so ein Nichtspiel. Gut, jetzt muss ich wieder hier vorbei. Nicht so eilig. Das ist echt so ein Lernprozess in solchen Geschicklichkeitsleveln teilweise. Und dafür sind doch die Leben da. Wenigstens habe ich da jetzt festgehalten. So, jetzt hätte ich gerne den Hechtsprung, aber so geht's ja auch. Und damit hätten wir Stern oder eher Insignie Nummer 37. Ne, 36. Ich dachte immer, der würde jetzt erst weitergehen, aber es ist nur beim Speichern so gut. Notiert. Und ja.